Wir sind heute in meiner Geburtsstadt. Grüß Gott aus der Frankenmetropole Nürnberg. Die Stadt steht nicht nur für kleine Rostbratwürstchen, sondern auch für die Menschenrechte. Warum das so ist, erzähle ich euch heute noch. Und wir werden in Nürnbergs Untergrund abtauchen. Ein Tag in Nürnberg. Hier am Hauptmarkt in Nürnberg findet nicht nur jährlich der Christkindelsmarkt statt. Hier steht auch eins der Wahrzeichen der Stadt, der schöne Brunnen. Und der ist nicht nur sehr schön, er bringt auch Glück, aber dafür muss man erstmal die zwei Ringe finden. Da ist er. Zumindest denken das immer die Touristen, dass der goldene Ring Glück bringt. In Wirklichkeit ist es aber der schwarze. Die Weißgerbergasse ist vielleicht die schönste Straße der Stadt. Nürnberg wurde ja stark zerstört im Zweiten Weltkrieg. Aber diese Straße ist ziemlich gut erhalten geblieben. Und hier kann man echt sehen, wie süß es hier früher ausgesehen hat. Das war hier ein kleines Handwerkerviertel. Nürnberg hat eine total spannende Geschichte und einen Zugang dazu bekommt man von unten. Wir gehen jetzt unter die Stadt. Hallo Richie. Hallo Lisa. Richie ist Guide hier bei den historischen Felsengängen Nürnberg und zeigt mir jetzt die Stadt von unten, richtig? Ja, von unten. Wir haben unten 26.000 Quadratmeter Bierkeller. Das hat man gebraucht im 14. Jahrhundert, um hier in der Stadt über die Runden zu kommen, zu überleben. Und da haben die Nürnberger ganz, ganz viele Bierkeller geschaffen, um dieses Bier eben zu lagern. Wow. Es ist kühl unten, ja. 12 bis 13 Grad, also gerade bei den Temperaturen, glaube ich, die richtige Erfrischung. Ist das eigentlich deswegen hier gelagert worden, einfach nur damit es besser schmeckt, weil es kalt ist oder wegen der Haltbarkeit oder warum? Das liegt daran, weil in Nürnberg trinkt man Spezialbier, das Nürnberger <lacht> Rotbier. Das ist tatsächlich ein Spezialbier, den gab es auch nur bei uns in Nürnberg. Du brauchst eine bestimmte Verreifezeit, sechs bis acht Wochen bei Temperatur, sechs bis zehn Grad. Also selbst jetzt ist es viel zu warm, um das Bier hier unten zum Verreifen zu bekommen. Und dann gab es wirklich, das ist jetzt so quasi der Stadtplan für Bierkeller? Das ist quasi das unterirdische Nürnberg. Und alles, was wir auf der Karte hier sehen, das sind alles Bierkeller, die man mit diesen braunen Stollen hat verbunden untereinander, miteinander im Zweiten Weltkrieg erst. Sag mal, wie tief sind wir hier eigentlich? Hier unten? Mhm. Hier unten sind wir am tiefsten Punkt in diesem Kellerlabyrinth. Wir sind jetzt so circa 22, 23 Meter unter der Erde. Echt? Das hier ist ein Stabsbunker, den man hier mit eingesetzt. Der wurde verbunden dann viel später, 42, mit den ursprünglichen Bierkellern, die man so im 14. Jahrhundert hat geschaffen. Und hier haben sehr, sehr viele Menschen Schutz gefunden. Und aus diesem Grund sagt der Nürnberger bis heute, Bier hat uns das Leben gerettet. Hm. Vielen Dank für die tolle Führung. Ich habe auch zu danken für die nette Begleitung. Oh ja, gerne. Und wenn ihr das mal machen wollt, also es lohnt sich total, aber nehmt einen Pullover mit. Und hinterher so ein Nürnberger Bier trinken. Unbedingt. Das da ist die Kaiserburg, auch so ein Wahrzeichen der Stadt. So, ich habe mich jetzt doch mal mit einem Schirm bewaffnet, weil es ein bisschen mehr regnet. Jetzt fehlen nur noch Nürnberger Würstchen und ich habe einen richtig guten Nachmittag. Das hat richtig Tradition, die Nürnberger Rostbratwurst gibt es seit über 700 Jahren und es gibt viele Geschichten, warum die eigentlich so klein ist. Meine Lieblingsgeschichte ist, dass die Wirte früher zur Sperrstunde trotzdem noch weiter Würstchen verkaufen wollten und die mussten dann so klein sein, dass sie durchs Schlüsselloch passen. Wenn man in Nürnberg die Studenten oder generell jungen Leute fragt, wo ist es denn besonders cool in Nürnberg, sagen die meisten wahrscheinlich im Gostenhofviertel. Also das, was in New York oder London das Soho ist, ist in Nürnberg das Goho. Ich 
So individuelle Viertel haben auch oft ganz individuelle Shopping-Erlebnisse und das Bambi Boom hat ein richtig gutes Konzept. Hallo, hallo Inge, ich bin Lisa. Hallo, servus. Das sieht ja schon nach Kreativität aus. Ja, da hast du vollkommen ins Schwarze getroffen. Was machst du genau? Also ich bin eigentlich Grafikdesignerin. Irgendwann war mir mein Job so ein bisschen zu öde und ich habe dann gedacht, Mensch, ich sollte mal versuchen, meine Designs auf Klamotten zu bringen, ja. weil dann kann sie auch mal jeder anfassen. Ja. Du kannst dir hier deine Sachen, wenn du magst, auch selbst zusammenstellen. Das heißt, wenn ich hier reinkomme, finde ich hier Rohlinge deiner mhm. Kleidung vor ja. und sagt dann dir, ja, ich hätte jetzt gerne darauf einen Dackel. Genau, ich habe tatsächlich einen Dackel. Wirklich? <lacht> ja. Okay, das ist cool. Ich habe hier, ähm, hab hier auch schon einen Dackel. Ach, wie schön. Ich kann dir mal kurz zeigen. Ja, gerne. Guck mal. Also ich habe hier ein Tieralphabet. Oh, das ist ja witzig. Gleich die richtige Seite. Ein Tieralphabet und da ist der Dackel. Das D, D wie Dackel. D wie Dackel, ne? C wie Chamäleon und so weiter. Ihr habt ja auch echt coole Farben, ne? Ja, schau dich mal um. Das Gelb ist echt richtig gut. Ja, das Gelb, in das bin ich dieses Jahr total verliebt. Hier, schau dir die Theke an. Oh ja, stimmt. Sonnengelb. Und Bartik ist ja auch gerade wieder voll mit der. Das heißt, hier kommen wahrscheinlich nur total junge Leute, oder? Nein, da täuschst du dich. Also bei mir kommen wirklich ganz, ganz unterschiedlich alte Leute. Ähm, diese Woche waren zwei kleine Mädels da, die sich was in der kleinsten Frauengröße rausgesucht haben. Und gestern kam eine sehr alte Dame, die auch neugierig war, weil ich den Laden gerade erst neu umgebaut habe. Also du findest hier entweder was an der Stange. Und wenn du ganz was Besonderes möchtest, dann guckst du dir vielleicht mal den Katalog durch glaub, und äh, suchst noch dir noch was an. Schönes aus und stellst dir nach eigenen Wünschen zusammen. Und, wie bist du zufrieden? Toll, der Alles sieht ganz toll aus. Sehr, sehr schön. Also ich finde, was muss ich dafür bezahlen? 19 Euro, bitteschön. Das stimmt so, vielen oh je, Dank. Oh das ist lieb, danke schön. Ich hoffe, dass noch mehr Leute auf den Dackel kommen, vor allem auf diese Mode und diese Fairtrade-Sachen von dir mit dem wunderschönen Würde Design. Würde ich mich auch sehr freuen, vielen Dank. Danke, Gut. tschüss. Tschüss und noch viel Spaß in Nürnberg. Danke. Ich bin jetzt mit einem echten Nürnberger Promi verabredet, mit dem Fernseh- und Sternekoch Alexander Herrmann. Der hat hier mitten in der Stadt ein Restaurant, das heißt Fränknis. Und da gibt es fränkische Küche, aber eben in ganz besonders. Das Hallo. ist ja quasi, also das ist der absolut richtige Zeitpunkt, genau sowas absprungen. Herzlich willkommen, liebe Lisa. Hallo Alexander. Schön, dass du da bist. Danke, es ist mir eine große Ehre. Und, ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt schon beeindruckt, wie es hier aussieht. Das ist ja ein richtig schönes Restaurant. Du machst hier schon fränkische Küche, ja, nicht bayerische. Nee, nee. Wobei, <lacht> wobei, was ist der Unterschied wirklich zwischen Franken und Bayern? Das ist insofern einfach zu erklären, weil Nürnberg war ja ein Hotspot für den Gewürzhandel. Und wenn du jetzt mal runter Richtung Bayern gehst, dann haben die zum Beispiel bei ihrem Sauerbraten bei weitem nicht so viel Gewürze drin, wie wir hier in Franken. Also wir sind gewürzlastig. Das heißt, Bayern braucht die fränkische Kultur, sonst würde ihnen was fehlen. Was wir hier machen ist, es geht um drei große Momente, die Nürnberg und Franken ausmachen. Wir haben das Knoblauchsland, da sind wahnsinnig viele Gemüsebauern. Ja. Also wir haben wirklich, wir sind eine Hochburg für Gemüse innerhalb Frankens. Okay. Dann haben wir natürlich das, die Brotkultur und wir haben die Bratenkultur. Aus diesen drei Elementen habe ich quasi hier konzeptionell eine eigene Kulinarik geschaffen. Wir machen Brot als Pizza. Wir machen äh, Gemüseküche, so ganzes Gemüse wird einfach im Ofen geschmort und dann in Stücke geschnitten. Und wir machen Braten, allerdings nach dem Schmoren gezupft. Und oh. die kommen auf einen Burger. Oh Gott, das klingt so. Wir machen einen Schmorbratenburger und eine Brotpizza. Magst du dann? Ja! Das ist jetzt unser weltberühmter Schäufelburger. Oh, oh mit wow! Und dann habe ich hier noch eine Wassermelonen-Minze-Limonade dazu. Das sind in der Tat äh, fränkische Wassermelonen. Ja. Das sieht toll aus, guck mal. Ja. 
Wie viel hat das noch mit Omas Küche, mit Omas fränkischer Küche zu tun? Ja, im Grunde ist das ja alles Oma bis auf die Form der Präsentation, <lacht> sprich im Burger. Ne? Natürlich muss man Hand aufs Herz sagen, du bist Sternekoch. Hm. Kann der 18-Jährige sich das zum Geburtstag leisten, ja, zu fünf Jahren zu kommen? Ja? Ja, ja. Ich möchte das jetzt probieren. Ja, das tut du und es ist nämlich so, einer Dame beim Essen zuzuschauen, das macht man nicht. Mhm. Deswegen wünsche ich dir einen guten Appetit. Danke. Genieße es und vielen herzlichen Dank. Ich bin im Himmel der fränkischen Küche angelangt. Es schmeckt so besonders gut. Toll. Das war, finde ich, ein schönes kulinarisches Erlebnis. Alexander ist ein richtig netter, toller Koch. Das Essen zu einem fairen Preis, 13 Euro. Ich finde, gute Küche, die sich wirklich eigentlich jeder leisten kann. Und am Ende gibt es noch Fleck to go, aber der war es wert. Die Straße der Menschenrechte, gerade für Nürnberg total bedeutsam. Nürnberg war sowas wie das Zentrum des Nationalsozialismus. Hier fanden die Reichsparteitage statt, später die Nürnberger Prozesse. Und diese Säulen hier sollen immer wieder daran erinnern und vor allem auch heute noch darauf aufmerksam machen, dass längst nicht überall auf der Welt die Menschenrechte geachtet werden. Die 30 Artikel der Menschenrechte stehen hier auf den einzelnen Säulen, einmal in Deutsch und dann jeweils in einer anderen Sprache. Und dieser Baum repräsentiert alle anderen Sprachen. Die Straße der Menschenrechte, eine riesengroße zusammenhängende Skulptur, die wirklich noch mal daran erinnert, wie gut es uns hier heute eigentlich geht und dass das aber nicht für alle Menschen auf der Welt so ist. Den Abend ausklingen lassen werde ich jetzt da, wo es wohl auch gerne die Nürnberger machen, nämlich im Schnepperschütz. Das Feierabendgetränk kann man hier im Schnepperschütz nur draußen trinken, denn es war früher ein kleines Klohäuschen und da ist nicht genug Platz für mehr als ein Tresen. Ein Tag in Nürnberg ging irgendwie schnell rum und ich finde ganz toll, dass Nürnberg eine spannende und auch wichtige Geschichte hat, die man hier sehr unterschiedlich erleben kann. Und Nürnberg hat ein Stadtbild, was mir richtig gut gefällt, denn es ist urfränkisch. Wenn euch das gefallen hat und auch wenn nicht, guckt unbedingt dieses Video und auch das. Abonniert diesen Kanal, stellt die Glocke ein, damit ihr jedes Mal Benachrichtigungen bekommt, wenn es was Neues gibt. Und folgt uns auch unbedingt auf Instagram, da gibt es einen WDR-Reisenkanal.